గారు పూజ గదిలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు కానీ అండ్ అలాగే మనకి ఫొటోస్ కానీ ఈ చిత్రాలని ఎక్కడ వేయాలంటారు పాతవి ఒకే ఒక యథార్థాన్ని గ్రహించాలి మనం మామూలుగా వస్త్రాలని వేసుకుంటాం కొన్నాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత వస్త్రాలు కుట్టుడిపోవడం చిరిగిపోవడం నలిగిపోవడం ఏదో ఒకటి అయ్యాయి ఏం చేస్తున్నాం వాటిని వాటన్నిటినీ ఎవరికైనా దానం చేయడము లేకపోతే అనవసరంగా ఇక్కడ పడేయడము చేస్తాం అవి లౌకికమైనటువంటి మామూలువి దైవ విగ్రహాలు అయినట్లయితే ఆ దైవ విగ్రహాలు పాడైపోయినట్లయితే ఎవరు తొక్కని చోట వేయడం ఒక విధానం లేదు ఇవి మాకు చాలా ఇష్టకరమైనటువంటివి ఇటువంటి వాటిని మేము పూజించాలని అనుకో ఉద్దేశంలో అనుకోవాలని అనుకుంటున్నాం మేము అనేవాళ్ళు ఎవరిలో కొందరు ఉంటారు వాళ్ళకి వేయడం రెండో విధానం ఈ రెండు కాని పక్షంలో మూడవది ఏమిటంటే ఎవరు తొక్కనటువంటి చోట నీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతూ ఉంటాయో అంటే ఏ కృష్ణా నది వంతెన మీదో గోదావరి నది వంతెన మీదో నిలబడి ఎవరికి అలా గుచ్చుకుంటే ఇప్పుడు మామూలు అద్దాల ఫ్రేములు కడతా కదా అవి ఏమాత్రం ఎవరికి గాయపరచవు అన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని చూసుకుని అలా వేయడం విధానం గుంటూరులో అగస్తీశ్వర స్వామి ఆలయం అని ఉంటుంది పెద్ద ఆలయం అక్కడ నేను వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో దాదాపు ముప్పై నలభై నందులు అక్కడ ఉన్నాయి ఇదేమిటి ఎన్ని నందులు ఉన్నాయి ఏమిటి అని అడిగితే ఇవి ఎవరో వచ్చి ప్రశిక్ష చేసి వెళ్ళిపోతున్నారండి వాటికి పూజ లేదు పురస్కారం లేదు ఏం లేదు అలా మామూలుగా ఉంటే పిల్లలు వచ్చి ఆడుకుంటూ దాని మీద కూర్చుంటున్నారు కూడా అని చెప్పారు నిజమే కదా అవన్నీ ప్రత్యేకంగా ఒక లారీలోకి ఎక్కి ఎక్కించి కృష్ణానది పైనుంచి ఎవ్వరూ అసలు ఏమాత్రం ఒకటి రానటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి కృష్ణానది మధ్య భాగంలో ఆ పైన వంతిని మీద నుంచి ప్రత్యేకంగా చేయవలసిన పూజా పురస్కారాలు ఇచ్చేసి దాంట్లో వేసాం అంచేత మనం కూడా ఇళ్లలో ఈ విగ్రహాలు కానీ అలాగే చిత్రాలు కానీ ఏవైనా ఉన్నట్టయితే పైనుండే అద్దాన్ని తీసేసి దాన్ని అలా నది మధ్యంలో కానీ ఎవ్వరికీ హానికరంగా ఉండకుండా ఉండేలా వేస్తే అది నేరం కాదు గురువు గారు బొట్టుని అసలు ఏ వేలితో పెట్టుకోవాలి ఈ కుడి ముక్కుకి ఉండేటటువంటి రంధ్రం పేరు పింగళ ఈ ఎడమ ముక్కుకి ఉండేటటువంటి రంధ్రం పేరు ఈడ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు అనేవి రెండు కూడా ఈడ ఈ పింగళ ఈడ అనే ఈ రెండు నాడుల ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటాయి వెన్నెముక చిట్ట చివర ఉండేటటువంటి పూస నుంచి దాన్ని మూలాధార చక్రము అంటారు సన్నగా ఒక నాడి పైకి వస్తూ ఉంటుంది ఆ నాడి పేరు సుషుమ్న ఈ పింగళానిడి నాడి ఏటవాలుగా పెడుతూ ఉంటే ఈ ఇడానాడి ఏటవాలుగా పెడుతూ ఉంటే ఆ సుషుమ్నానాడి ఏదైతే వెన్నెముక చివరి పూస నుండి పైకి వస్తూ వచ్చిందో అది ఇక్కడ కలుస్తుంది ఈ పింగళ ఇడ సుషుమ్న అనే మూడు నాడులు కలిసేటటువంటి ప్రదేశము ఇది ఏ త్రివేణి సంగమం అని మనం అంటున్నామో అది మన శరీరంలో ఉంది మనం గంగానది శరీరంలో ఉంది త్రివేణి సంగమం శరీరంలో ఉంది చిత్రకూటం శరీరంలో ఉంది హరిద్వారం శరీరంలో ఉంది కాశీ గంగ శరీరంలో ఉంది అన్నీ మనం నిరూపించుకోగలిగిన అవకాశం స్పష్టంగా ఈ రోజున కూడా ఉంది కాబట్టి త్రివేణి సంగమం ఇది అందుకనే అక్కడ ఇది ఈ మూడు నాడులు కలిసిన అమోఘమైన ప్రదేశం నాకు తెలుసు అని చెప్పడానికి సాక్ష్యంగా ఇక్కడ బొట్టు పెడతాం ఆ బొట్టు పెట్టేటటువంటి ప్రదేశం ఈ మూడు నాడుల కలయిక కలిగినటువంటి ప్రదేశం అనుకున్నాం కదా వ్యక్తికి ఉండేటటువంటి కోపం అహంకారం అనేది తగ్గాలి అంటే సుషుమ్నానాడితో పాటు మిగిలిన రెండు నాడులు కలిసిన ప్రదేశాన్ని బలంగా నొక్కితే ఆ రోజుకి ఆ రోజు ఆ అహంకారం క్రోధం అంటే విపరీతమైన కోపం తగ్గుతాయి మనం ఏ వేలితో బలంగా అక్కడ బొట్టును పెట్టుకోగలం ఉండే ఐదు వేళ్లలో పెద్దగా ఉండేది దృఢంగా ఉండేది ఈ వేలు కాబట్టి ఈ వేలుని గట్టిగా నొక్కి ఆ బొట్టుని కానీ పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ బలంగా నొక్కిన కారణంగా ఇడ పింగళ సుషుమ్న అనే నాడుల కలయిక మూడు ఇక్కడ గట్టిగా ఉన్నప్పుడు బొట్టు గట్టిగా పెట్టుకుంటే ఆ రోజుకి ఆ రోజు మాత్రం కోపము అహంకారం లేకుండా వ్యక్తి జీవితాన్ని గడపగలడు అలాగే ఎదుటి వాళ్ళకి బొట్టు పెట్టేటటువంటి సందర్భానికి వచ్చేసరికి ఇది తర్జరి అంటే బెదిరించేటటువంటిది ఖచ్చితంగా ఎదుటి వాడితో శత్రుత్వాన్ని కలిగించేటటువంటిది ఇది అంచేతని ఎవరితో అయినా మాట మాట తేడా వస్తే ఇలా అంటాం కానీ ఇలాగో ఇంకోలాగా ఇంకోలాగో అనం ఇదే వెళ్తుంటాం 
అంచేత ఈ వేరుతో బొట్టుని కానీ పెట్టుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా విరోధానికి సంబంధించిన కిరణాలు మన నుండి అవతలవానికి వెళ్ళే అవకాశం వస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఎదుటి వాళ్ళకి బొట్టు పెట్టేటప్పుడు ఇట్లా పెట్టడం కష్టం కాబట్టి బొటన వేలిని వాడాలి అని తెలియజేశారు కాబట్టి ఎదుటి వాళ్ళకి బొటన వేలితో బొట్టును పెట్టి మనం ఈ వేలితో పెట్టుకుని ఆ మీదట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవాలని పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాట ఇంతటి ప్రత్యేకమైన యోగ శాస్త్ర విధానం దీంట్లో ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది మనకి చాలా చక్కగా వివరించారు గురువుగారు గురువుగారు మరి ఒకరి బట్టలు ఇంకొకరు వేసుకోవచ్చా అంటే ఇంట్లో ఒకవేళ ఇద్దరు చె ఆడవాళ్ళు అనుకోండి ఒకవేళ అక్క బట్టలు చెల్లి వేసుకుంటూ ఉంటారు లేదంటే ఇద్దరు కూడా మార్చుకుంటూ ఉంటారు అసలు ఒకరివి ఒకరు వేసుకోవచ్చు అంటారా లేదా ఆయుర్వేద వైద్య విధానం ప్రకారం ఏ శరీరము మరొక శరీరంతో సమానంగా ఉండదు ఖచ్చితంగా శారీరకమైనటువంటి భేదాలు ఉంటాయి అంటే అతని శరీరానికి ఉండేటటువంటి కొలతల ప్రకారం బట్టల్ని కుట్టించుకునే విధానం ఉంది కొలతలు మా ఇద్దరికి సరిపోయాయి ఒకవేళ సరిపోకపోయిన నేను ఏదో సర్దుకుంటాను అని కానీ అనుకున్నట్టయితే ఈ వ్యక్తికి ఏ శారీరకమైనటువంటి వ్యాధులు ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా అవతలి వ్యక్తికి సంక్రమించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకరి వస్త్రాలని ఒకరు వేసుకోవడం సరి కాదు ఇంకో నిజాన్ని నిజంగా మాట్లాడుకుంటే ఎవరు ఏ కంచాన్ని వాడుతున్నారో అదే కంచాన్ని వాళ్ళు వాడడం మంచిది తప్ప వారి కంచాన్ని వీరు వీరి కంచాన్ని వారు ఎవరికి ఏది దొరికితే ఆ కంచంలో తినేయడం సరికాదు పూర్వపు రోజుల్లో కంచాలు ఉండేవి కాదు అరటాకులో భోజనం పెట్టేవారు అరటి ఆకు అరిటాకు కాదు అరటాకు నిజంగా అది అరటాకులో వేడన్నాన్ని పెట్టగానే ఆ అన్నానికి ఉండేటటువంటి వేడి మీ తనంలోనికి ఈ అరటాకు ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క పత్రహరితం పైనుండేటటువంటి ఆకు పచ్చని తనం ఏదైతే ఉందో అది చేరుతుంది అది చేరిన కారణంగా అరుగుదలకి ఇది అవకాశాన్ని కలిగిస్తుంది అందుకోసమే అది వేసిన తర్వాత చక్కగా పదార్థాలన్నీ కూడా వేడివేడిగా ఉన్న ఉన్నాక ఒక నిమిషం దైవధ్యానం చేయమని అంటారు ఈ దైవం ఈ రోజున ఈ అన్నాన్ని తినగలిగిన ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించుకోగలిగే శక్తిని నాకు ఇచ్చారని అన్నానికి నమస్కరించి అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం నమస్కరించి తినాలి అన్నారు అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటూ అమ్మవారికి సంబంధించిన లేదా అన్నపూర్ణమ దేవికి సంబంధించిన శ్లోకము ఏదో మంత్రము చదువుకుంటూ ఉంటే కాస్యేపు అవుతుంది కాబట్టి ఆ కాస్యపటిలో ఈ అరటాకులో ఉండేటటువంటి ఆకుపచ్చ తనానికి సంబంధించిన ఆరోగ్య లక్షణాలు ఆ ఉన్నటువంటి అన్నంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి అది దానిలోని రహస్యం ఆ మీదట ఆవు నేతిని మాత్రమే వాడాలన్నారు ఆవు నేతినే కానీ వేసుకుని ఆ అన్నాన్ని తీసుకుంటే కంఠం సక్రమంగా ఉంటుంది శారీరకమైనటువంటి వ్యవస్థ అంతా సరైనటువంటి ధోరణిలో పద్ధతిలో ఉంటుంది పైగా విస్తరిలో అంటే ఏ విధమైన కంచానికి చుట్టూరా ఉంటుందో తట్టు అంటారు ఎత్తుగా అది లేనిటువంటి దాంట్లో భోజనం చేసే విధానం మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ అన్నాన్ని కానీ కూరని కానీ కొంతమంది పడేస్తే ఏమిటి తినడం అనే అభిప్రాయాన్ని ఎదుటి వాళ్ళకి కలిగించేలా ఉండి మనం మనంతట సిగ్గుపడేటటువంటి ధోరణి కూడా కనిపిస్తుంది తిరుపతిలో ఒకసారి బ్రహ్మోత్సవాలకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో మఠంలో భోజనాన్ని పెట్టారు మేమందరం భోజనాన్ని చేసాం చేసిన తర్వాత ఒక విద్యార్థి వేదం చదువుకునే విద్యార్థి అన్నాన్ని కొంత పప్పు కూర ఇట్లా అన్నిటినీ వెదిలి వేశాడు వెంటనే అందరూ భోజనం అయిపోయి ఒక్కసారిగా లేస్తాం కదా మధ్యలో లేవడం మధ్యలో కూర్చోవడం పద్ధతే కాదు అంచేత వెంటనే గబగబ అందరూ లేవద్దు అన్నాడు ఆయన ఎందుకు ఈ మఠాధిపతి ఇలా అంటున్నాడు అనుకుంటూ ఉంటే వెంటనే ఆయన నీ గురువు ఎవర్రా అని అడిగాడు పాలన ఆయన ఆయన పిలిచారు అయ్యా ఆయన గురువు ఈయన శిష్యుడు ఆయన గురువు ఈయన శిష్యుడు అని అందరికీ వరుసగా అలా వెళ్ళమని సూచిస్తూ చేశాడు నా ఉద్దేశం ఇంకా విద్యార్థి జీవితంలో అన్నాన్ని కూరని పసల్ని పప్పని అలా విడిచిపెట్టాడు ఇంకేత అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం దానికోసమే మనం జీవితాన్ని చేస్తున్నాం జీవనాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం అందుకోసమే శ్రమిస్తున్నాం కొద్దిగా కలుపుకోవడం పడేయడం నువ్వెంత తింటావో నీకే అంచనా లేకపోతే జీవితాన్ని చేస్తావా గొప్ప ప్రణాళికతో ఎంత బుద్ధి లేని మాట అది అంచేత నువ్వు తినబోయే అన్నం నీకెంతో అంతే జాగ్రత్తగా చేసుకో అందుకే పూర్వకాలపు బడ్డాలు చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఏవేవి ఉన్నాయో వాటిని అలా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా అన్నీ వేసి భోజనాన్ని అక్కడ పెట్టేవారు 
ఏది రుచికరంగా నీకుంటే దాన్ని ఎక్కువ వేయించుకో ఏది రుచికరంగా అనిపించకపోతే దాన్ని ఉరికి అన్నంలో కలుపుకుని ఒక ముద్దగా తినేసేసి అవతలి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉండేలా చేసుకోవాలి చాలామంది భోజనం చేస్తూ పులుసుందా అని అడుగుతారు ఉందా లేదా అనేటటువంటి ఆలోచన లేకుండా అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ఓహో పులుసుందన్నమాట పచ్చడి ఉందన్నమాట కూర ఉందన్నమాట అని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు విస్తరి ముందు కూర్చున్నటువంటి వాడు కాబట్టి భోజన విధానం అది అలా మాత్రమే చేయాలి అది నిజమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కలిగించే విధానం అవుతూ ఉంటుంది